செங்கலம்ரிவெரிவெரிங் political drama come thriller uh, in uh, south tamil nadu uh, so this is a story virudhanagar la nadakkara oru 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 kadha it's a fine script romba uh, uh, intricacies romba nama vera languages la uh, indha mari oru political drama thrillers paathirukom but uh, uh, to the best of my understanding tamil la indha mari oru oru political uh, and while we have seen films which are very hero centric and uh, uh, in, uh, but this is many characters are there and everyone is is kind of moving the coin as the trailer says in their own way so it's a very very gripping script uh, we are very proud of uh, what uh, the final product is uh, and i want to congratulate sr prabhakar for uh, really really doing a fantastic job <coughs> uh, it has been a project with a lot of challenges uh, uh, means just like any other project is a uh, lot of creative tension for the betterment of the project uh, well, means all those things are good and uh, we really really want to engage with all our creators in in the in the spirit of uh, getting the the best of the project and uh, this is one such project that uh, i feel uh, uh, means will do z5 a lot of good uh, i i mean obviously we are entering the promotion phase this is a, a short window of one week Uh, where we want to really go all out and um, it is something which will not disappoint the core uh, trailer what i mean uh, sorry uh, web series watching audience uh, because there is a lot which is happening uh, at every episode and it moves very very fast so i really hope you guys enjoy it uh, thank you for always and i i genuinely want to thank all the press who supported aili uh, i think without you uh, a show like aili could not have reached uh, uh, what uh, it did so a special special thanks to all press uh, for doing what you did for aili a lot of unconditional uh, support and uh, it really really means a lot for us thank you so much uh, i really hope you like singalam Uh, if you like it please do support it thank you so much thank you ungala pangalik vande romba romba periya level la irukku so ungalku na nandri solla kadama patrukken andha ulagam adu or thani ulagam idu vande or different ana or space la irukku sengalam political thriller one pannanum apdinte sir sonna mari engalukku or aasa irundhathu adukaga last and the corona time la vande sir prabhakar sir ஆன்லைனில் மீட் பண்ணி இந்த கதை ஆக்சுவலாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அங்கேருந்து ஆரம்பித்த ஜேர்னி இன்றைக்கி வந்து செங்கலமாக வந்து ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கூடிய சீக்கிரம் வந்து நம்ம எபிசோட்ஸ் பார்ப்போம் அடுத்த வாரம் அப்போ நம்ம நிறைய பேசுவோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் அன்றைக்கி உங்களை மீட் பண்ணதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையாக இருக்குது அடுத்த வாரம் இந்த எபிசோட்ஸோடு உங்களை மீட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ எப்போ உங்கள் சப்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் உங்கள் சப்போர்ட் இருக்குன்ற நம்பிக்கையோட மீண்டும் ஒரு ஐலிக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி நான் விடுவேன் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் செங்கலம் இது வந்து பிரபாகர் சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் படம் அந்த வெப்சீரீஸில் நான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வெப்சீரீஸ் இது என்னுடைய கையில் தான் என்னோடய மொதல் படம் 
அமீர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் அமீர் சாரோட பயங்கரமான ஃபேன் ரொம்ப நன்றி நான் என் விஷுவல் அமீர் சார் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சது அது இது இப்போ வந்து நடந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி இதுக்கு பிரபாகர் சார் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஜிஃபை எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு விஷுவலும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு எல்லாம் உங்களோட ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு வேணும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் மீடியில் இருக்கிறவங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அமீர் சருக்கு ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி வந்து எங்களை பார்த்துறதுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னோட முதல் பெரிய நன்றி வந்து அபின் அபி ப்ரொடக்ஷன் அபினேஷ் ரொம்ப நிறைய நெருங்கிய நண்பர் தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் மி பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி அண்ட் இர்ஃபான் பிரதர் அவரை பற்றி சொல்லியானோம் ஒரு யங் அவன் மட்டும் ஸ்டேஜுக்கே வரல வரணும்னு சொன்னேன் ஓ இங்கே நடுவில் இருக்கீங்களா அவ்வளோ சைலண்ட் அவர் இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப சின்ன படம் ஒன்று எடுக்கிறோம் மியூசிக் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னாரு பட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப பெரிய படம் இது நான் லென்த் வைஸ் சொல்லலை படமாக பார்க்கும்போது ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்ததுலே தெரிஞ்சிருக்கோம் அவ்வளோ அழகான ஒரு மூவியை கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் இர்ஃபான் பிரதர் அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் ஜி தேங்க்யூ ஜி எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் ஹியர் எஸ்பெஷலி ஷாம் ப்ரோ அவரோட ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வெரி யங் டேலண்டட் ஆஸ்பைரிங் பர்சன் ஹி இஸ் அண்ட் யா என்னோடய முதல் படம் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் சரோட ஒர்க் பண்ணுறதுல இந்த கதை வந்து ஏகப்பட்ட பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஒம்பது எபிசோட் அதை வந்து இந்த கதையை சொல்லி கேட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக பார்த்து அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட ரொம்ப அழகாக எனக்கு இந்த மாதிரி மியூசிக் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிட்டாரு மியூசிக் பண்ணி காமிச்சதில் எனக்குன்னு தேவையான ஒரு ஸ்பேஸு கொடுத்து அழகாக அந்த மியூசிக் என்கிட்ட இருந்து வாங்கி ரொம்ப அழகாக இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் கூட இந்த படத்தில் தேவையான முக்கியமான உடைய இடங்கள் இதை தூக்கி இங்கே வச்சாவே போதுங்க எயித் எபிசோட் நைன்த் எபிசோட்டை அப்படின்னு கேட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப இன்றைக்கி இங்கே உள்ளே வந்தோடனே நாங்கள்லாம் பேசியிருந்தோம் ஒரு ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க நாங்கள் என்ன நடிச்சிருக்கோம் படத்தில் எங்களுக்கே தெரியல அப்போ நடித்தது எப்படி வந்ததுன்னு பட் நான் ஒரு நூறு தடவை பார்த்துருப்பேன் இந்த கதையை எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பயங்கர ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் நடித்து ரொம்ப நேச்சுரலாக நடிச்சிருந்தாங்க நான் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி நான் பார்த்து ஒர்க் பண்ணது கிடையாது ஸோ நேச்சுரல் எப்படி சொல்கிறது அவ்வளோ உண்மையாக இருந்தது இந்த கதை ஒரு ஒருத்தவங்க அவங்களோட கேரக்டரை வாழ்ந்துருக்காங்க அதை தான் சொல்ல முடியும் ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி எல்லாமே நடிச்சவங்க எல்லாருக்குமே அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ ஆல் ஹேவிங் மீ ஹியர் அண்ட் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் எஸ் ஆர் பகவான் சருக்கு நிறைய எல்லா ஸ்டேஜ்லையும் தேங்க்ஸ் சொல்லியாச்சு இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் சார் இது பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு இப்போ சார் வந்து எப்போவும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக்கில் இந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னாங்க இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைம்லேயே எனக்கு வந்து அந்த பாலிடிக்ஸ் ரெண்டு சைடில் வரக்கூடிய மோதல் சாட்டை இது எப்போவும் நம்ம இது படமாக ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமாக பண்ணுற மாதிரி பிளான் அதுக்கப்புறம் வெப் சீரியஸில் இந்த இம்பிடியனில் கொரோனா டைமில் சொல்லி ஓகே பண்ணிட்டாங்க பட் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தது வந்து ஒரு இந்த படம் வந்து ரெண்டு பார்ட்டில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு படம் அவ்வளோ பெரிய சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் மிக பிரம்மாண்டமான சப்ஜெக்ட் அவங்க சார் சொல்லக்கூடிய டைம்லலாம் எனக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய க்ரௌட் அவ்வளோ பெரிய அரசியல் அவ்வளோ பெரிய கேமு ஸோ பெட் பேர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் நிறைய சப்ஜெக்ட் நாங்கள் கேட்டுட்ருக்கோம் பட் ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இது ப்ராசஸிங் பண்ணிவிட்டு இதை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட லேயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஏக நிறைய டீம் இருக்காங்க முன்னாடி ஒரு படத்துக்குனா டேரக்டர் மட்டும் வந்து போதும் பட் ஆனால் இதில் ஜி ஃபைவ்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு ஒரு லேயராக ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போயிட்டு இந்த ஃபைனல் பண்ணி இன்றைக்கி இது பார்க்க சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெரிய உழைப்பு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்ட் ம
சார் அமித் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் நாங்கள் வந்து சேர்க்கணும் இன்னும் பல நாளுக்கு என்ன ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் நல்ல அளவில் வரும் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல நேம் இருக்குங்கிறது எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் கோயிதா மேடம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து ரொம்ப டல்லாக இன்றைக்கி சொல்கிற மாதிரியே ஃபீலிங் இருக்குது உடம்புன்னு தெரியலையா ஏன்னா எங்கள் எல்லாருக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு காலியான பேட்டரியாக இருந்தாலும் வெயிலில் வச்சு சார்ஜ் தர மாதிரி ஒரே ஆள் தான் எங்கள் கவிதா மேடம் தான் அவங்களே இன்றைக்கி கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட் வாட் எவர் இட் இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபார் குட் எனிவே உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய இனிய மாலை வணக்கம் அபியன் அபி என்டர்டைன்மெண்ட் ஜி ஒரிஜினல்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் செங்கலம் இப்படத்தில் கலையரசன் வாணி போஜன் ஹீரோ ஹீரோயின் நடித்திருக்கும் இந்த படம் ஜி ஃபைல் மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு வெப் சீரியஸ் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா சில காலமாக இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து தொடர்ந்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சு ட்ரெய்லர் லான்ச்லாம் பார்த்துனே இருக்கேன் அதை பார்த்தா கோபி சுதாகர் ஒரு சரி எபிசோடே போடலாம் நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரெய்லர் லான்ச் பரிதாபங்கள்னு ஒரு எபிசோடே போடலாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தில் நடிச்சிங்க கூட படத்துக்கு சம்மந்தமாக ஒரு இருபது பேர் ஃபஸ்ட்டில் என்ன உட்காந்துருப்பாங்க அதை உட்காரத தாண்டி அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் எங்கள் டீமை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றிகள் ஏன் அந்த பரிதாபம் சொன்னேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆடியோ லான்ச் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆடியோ லான்ச் பார்க்குறேன் ஒரு மூத்த சினிமா துறை சார்ந்த ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து சொன்ன மாதிரி படத்தை பற்றி பேசினா நிறைய விஷயம்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரீல்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுருந்தாங்க அந்த ரீல்ஸை பார்த்து ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன் அது என்ன ரீல்ஸ்னா இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் என்ன பேர் பேர் ஆ ஆ அவரு அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஹீரோ ஹீரோ யார் ஆ ஹீரோ இந்த படத்தினுடைய சிறந்த இசையமைப்பாளர் ஆ இவர் ஸோ இவர் எல்லாம் நடித்த இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படைய வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் கீழே கமலில் போட்டுவாங்க இது எந்த படம் சொல்லிட்டு போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கடந்து எல்லாமே இந்த படம் இந்த படம்னு முடிச்சிட்டாங்க அது எந்த படம் யாருக்கும் இந்த வரைக்கும் தெரியல அது இன்னும் ஒரு ரீல்ஸ் சுற்றியே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு லட்சம் பேர் பார்த்து லைக் போட்டாங்க இன்னி வரைக்கும் கமலில் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியது உஷாரா செங்கலம்ன்ற படத்துக்காக தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ இது ஒரு சைடில் கூட ஜாலிக்காக சொன்னேன் நீங்களாம் ரொம்ப சூப்பராக என்கரேஜ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்தபடியாக ஒரு சின்ன ஒரு ஷேரிங் இந்த மூமெண்ட் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் நான் யூஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ லைக் டு தேங்க்ஸ் டு மை டேரக்டர் பிரபாகரன் சார் நான் நான் எல்லா இடத்துலையும் வாய்ப்பு கேட்டு போகும்போதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற விஷயம்னா நீங்கள் சென்னை ஸ்லாங் பேசுகிறாளுங்க உங்களுக்கு பெருசாலாம் சவுத்லாம் வராது அப்படியே தான் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க சரி சென்னை சப்ஜெக்ட் படத்தில் போய் வாய்ப்பு கேட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய்ட்டு நீ இல்லைப்பா நீ சென்னை பாஷமாக லைட்டாக ஈத்து ஈத்து பேசினுங்கிற அப்படின்வாங்க ஸோ அப்படியான்னு சொல்லிட்டு கண்ட இடத்துல போய் நிறைய ஆடிஷன்லாம் பண்ணி நிறைய காஸ்டியூம்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தோய்வா இருந்திருக்க நேரத்தில் பிரபாகர் சார் கூப்பிட்டது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அவருடைய சுந்தரவாணி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிம் எனக்கு ஸோ அவர் கூப்பிட்டு என்ன ஒரு சவுத் ஜோன் படத்தில் என்ன அடிக்க வைக்கணும் நினச்சதே பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்காக அவர் கதை சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் கதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபுல் கதையை சொன்னாங்க ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு ரொம்ப பிளஸ் ஆகிட்டேன் சார் நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காக என்னை மட்டும் தயவுசெய்து விட்டுறாதீங்க சார் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ராவல் போகணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு தான் அந்த படம் அண்ட் இந்த படத்தினுடைய ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடியூசர்ஸ் அபியன் அபி ப்ரொடக்ஷன் அபி ப்ரோ நல்லா எனக்கு தெரியும் அண்ட் அவங்களுடைய தூண்கள் இர்ஃபான் பிரதர் அப்புறம் பிரவீன் எங்கே இருக்கீங்க பிரவீன் இருக்கீங்க அவங்களாம் ஆ ஓகே பிரவீன் ப்ரோ இருக்கீங்க முக்கியமாக எங்களுடைய மேனேஜர் இபி மிஸ்டர் சரவணன் இவங்களாம் இல்லைனா கஷ்டம் இந்த படத்தோடைய ஃபுல் பண்ணி அது ரொம்ப பெரிய படம் பெரிய வெப் சீரீஸு ரொம்ப நாள் போயிட்டு இருந்த ஒரு ஷூட்டிங்லாம் இருக்கும்போது இவங்களுடைய உழைப்பும் இவங்களுடைய ஹெல்ப்பும் ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது முக்கியமாக இந்த மொமெண்ட்டில் இன்னொருத்தவங்க தேங்க் பண்ணு நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் கார்த்திக் துரை மிஸ்டர் கார்த்திக் துரை எங்கே இருக்கார் அது படத்தை விசில் ஆட்சி வந்தார் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் மீடியத்துன்னு அவர் தான் அவரும் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான தூண் எல்லாரும் சேர்ந்து வரப்போதும் அவர் படத்தை பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய கேமராமேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர் இப்படி பதட்டமாக பேச நினைக்கும் போது உண்மையிலே பார்க்கணும் உங்கள் ஒர்க்லாம் வேற லெவலில்
ஓகே இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சின்ன ஒரு மொமெண்ட்டு சார் இந்த மேட்ரு தான் சார் கண்டிப்பாக தமிழ் இல்லையா மூஞ்சோட ஒன்று பாருங்கள் அந்த மேட்ரு இப்போ பேச போகிறோம் பாருங்க எவ்வளோ இப்போ தான் ஆன் பண்ணுறாரு எவ்வளோ ஆப்ரேஷன் கேள்விப்பட்டுக்கிறோம் கண் ஆப்ரேஷன் தொண்டை ஆப்ரேஷன் காது ஆப்ரேஷன் ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்னு ஒரு மேட்ரு ஒன்று நல்லா வைரலாக ஓடின்னு இருக்குது அதை பார்க்கும்போது கா நேற்று நைட்லேருந்து இந்த விஷயம் ஓடிட்டு இருக்குது வெளியே ஸோ அதை பார்க்கும்பொழுது அதிர்ச்சியாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் மன சங்கடம் நிறைய இடத்துல இருக்குது அது முக்கியமான காரணம் வந்து நான் இப்போ ஒரு சினிமா காரணாவோ இந்த மேடை யூஸ் பண்ணிட்டு பேசினா தாண்டி ஒரு சக ஒரு சக ஒரு மக்களாக ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானிய மக்களாக நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த மொமெண்ட் என்னென்னா ஊடகவியல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ரேடியோவில் இருந்தவங்க அப்புறம் டெலிவிஷனில் இருந்தவங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்கேலில் மட்டுமே இந்த நியூஸ் பிரசன்ட்டாலும் சரி ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வளர்ந்து வரும் டெக்னாலஜியில் இந்த சோஷியல் மீடியா அதில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயனால டக்கு டக்குனு அப்டேட்டாக கிடைக்கும் ஒரு லைவ் நியூஸை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அந்த டிஜிட்டல் மீடியம் இங்கே போயிட்டுருக்கு அந்த டிஜிட்டல் மீடியமில் யாரோ ஒரு சில பேர் பண்ணுற ஒரு சில தவறுன்றதா இல்லை எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல பட் ஒரு சில குறைபாட்டினால மொத்த ஊடகத்தையும் திட்டுறதோ மொத்த ஊத ஊடகத்தையும் திட்டுறதோ இல்லை எல்லாரையும் அசிசியமாக வந்து கமெண்ட்டை திட்டுறது இப்போ யாருமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் கமெண்ட்லாம் போட்டால் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் போட்டு படிக்கிறது மேட்ரு கிடையாது அந்த கமெண்ட்டை டைப் பண்ணும்போது நம்மளுடைய புத்தி நம்மளுடைய எண்ணம் என்னவா இருக்குன்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்லாம் இன்னும் என்னென்ன நடக்க போகுது என்னென்ன போக போகுதுன்னா செகண்டரி அதெல்லாம் செகண்டரியை ஒதுக்கி வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு சாதாரண ஜனமாக நம்மளுடைய பொறுப்புகள் உணர்ந்து மக்களுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் எல்லாருக்கும் நல்லதே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் மற்றவங்களை தீங்கு நிலைக்காமையும் அவங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு ஒரு பாத்திரமாக வளர்ந்தாலே போதும் அந்த ஒரு பொறுப்பை நம்ம டிஜிட்டல் மீடியாவும் கையில் எடுத்துக்கணுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இதில் எந்த ஒரு பேக் கருத்துக்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ இதை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் என்ன சரவணன் என்ன கரெக்டாக பேசுகிறேன்னா தூங்கிட்டேன் மிஸ்டர் சரவண சாடமுத்து அலை நல்லா பேசலாம் அதான் அதை கேட் பண்ணி போய் வீட்டில் பார்ப்பார் நினைக்கிறேன் தித்தே கம்பு பிடிச்சினே எனிவே அவர் எங்கள் சீனியர் அண்ணா அதனால தான் அவர் பாசம் வேலை தான் தப்பாக நினச்சிக்காங்க ஸோ இது ஒன்றி தான் என்னுடைய கருத்து அண்ட் ஒன்ஸ் எங்கே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் அபி என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஜி ஒரிஜினல்ஸ் வழங்கும் செங்களம் இது ஓகேவா இதை சொல்லி முடிச்சுன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் கலைத்துறை ஜாமவான்களுக்கும் மற்றும் கலைத்துறை நண்பர்களுக்கும் முதல்ல வணக்கம் தெரி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாங்க முதல்ல வந்து டைரக்டர் எஸ் ஆர் பிரபாகர் சாருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் மற்றும் என்னை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இபி சரவணன் சரவணன் அவருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீ ட்ரெய்லர் பார்க்க முடியாது தெரியுது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இருக்குது இந்த படம் ஆக்சுவலாக இது சார்ட்டை கூட சொன்னேன் இப்போ இது வெப்சீரியல் இல்லாமல் ஒரு படமாக வந்திருந்தால் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா படமாக எதிர்பார்ப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்போட கொடுத்துருக்காரு சாரு அதே மாதிரி வெற்றி சார் சொல்லவே வேணாம் அவருடைய கேமரா அருமையாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னை படைத்த கடவுளாகி எங்கள் அம்மா அப்பாவிட வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மேடையில் உட்காந்துருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள் சிங்களம் நீங்களே பார்த்துட்டீங்க இதை பற்றி ரொம்ப அதாவது வந்து பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடு நான் இருக்கேன் டெஃபினட்டாக இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஹிட்டாக இருக்கும் அதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ஒண்டர்ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்னோடய காம்பினேஷன் நடித்தது எல்லாருமே வந்து பிரமாதமான நடிகர்கள் ஸோ அதனால் இந்த சிங்களம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி அடையும் எனக்கு இதில் வந்து எஸ்ஆர் பிரபாகரன் சாரோட டெரெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் டைலாக்ஸும் பிரமாதமாக எழுதுவாருன்றது தெரியும் பட் நான் அதை உச்சரித்து நடிக்கும்போது ரொம்ப ரசித்து பிரமாதமாக இருக்குது இந்த டைலாக் ஒரு இம்மி அளவு கூட மாற்றக்கூடாது அப்படியே பேசணும்னு சொல்லி இது பண்ணோம் ஸோ எனக்கு ஒரு டைலாக்ஸ் மேலே அவ்வளோ ஒரு லவ்னே சொல்லலாம் ஸோ அவரோட வெற்றி கூட்டணி வெற்றி சார் தொடரியில் அவரோட சாரோட ஒர்க் பண்ணேன் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் நீங்களே பார்த்தீங்க செதுக்கியிருக்காரு ஸோ அதனால் டோட்டல் தீம் ஜி ஃபைவ் அபி அண்ட் அபி அண்ட் இர்ஃபான் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் தரன் எல்லாருமே பிரமாதம்
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லை நானும் ஒரு பங்காக இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது ஸோ எல்லாம் நல்லா ஆர ஆண்டவனை வேண்டிக்க நன்றி வணக்கம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் டக்குன்னு கூப்பிட்டாங்க ஸோ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல ஸோ இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெபியூவாக ஓடிடியில் பண்ணக்கூடிய ஒரு முதல் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கதை கதாநாயகன் கதாநாயகி எல்லாரையும் தாண்டி உண்மையே சொல்லணும்னா இந்த கதையில் கதை தான் நாயகனி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சி அதில் எனக்கு ஒரு ரோல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எஸ் ஆர் பிரபாகரன் சார் அண்ட் ரொம்ப அழகாக இந்த ப்ராஜெக்ட் டேர்ன் அவுட் ஆகிறதுக்கு ரீசனாக இருந்த டெக்னீஷியன்ஸ் லைட்மென் எல்லாருக்கும் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் லான்ச்லேயே வந்துட்டு அமிர் சார் மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான டிரெக்டருக்கு முன்னாடி நான் நிற்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதில் கலையரசன் அவர்களுடைய தங்கையான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஜி ஃபை அபியன் அபி எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய வரவேற்பு இல்லாமல் எங்களோட வெற்றி இல்லை ஸோ உங்கள் கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிவ்யூஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்ததை விட இப்போ கூப்பிட்டதில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ரொம்ப உட்காந்துருந்தேன் ரொம்ப ஜோன் இந்த ஜோன் நமக்கு தெரியாது பேசலாம் தெரியாது பிரபாகரன் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தெரியும் தம்பி மதுரை அவரும் நானும் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து நடிகராக டைரக்டராக இணைவோன்றது எதிர்பார்க்கல நான் கரெக்டாக என்னோடய செகண்ட் இன்னிங்ஸ் இது ஆக்சுவலாக அவன் சினிமோட்டோகிராஃபர் இப்போ நான் சினிமோட்டோகிராஃப் பண்ணலை சில விஷயங்கள்னால எழுத்து விஷயனால் அப்போ பிரபுட்ட சொல்லும்போது இயக்குனர் சுசீந்திரன் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நடிக்க வாங்கினே இருந்தாங்க அப்படி வாய்ப்பு கேட்டேன் பிரபாரன்ட்ட அவர் என்னைய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இவ்வளோதான் யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் எதுவுமே பேச தெரியாது தேங்க்ஸ் அமீர் தேங்க்ஸ் ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் நன்றி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் செங்கம் செங் செங்கலம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்கிறவங்கள எல்லாருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் அண்ட் மாலை வணக்கம் இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருக்கும் Thank you, Amir sir, for coming here and blessing us and decorating this stage. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப பயங்கர பலம் வந்திருக்கிற மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ரொம்ப அசந்துட்டேன் நல்லா வரும்னு தெரியும் ஆனால் இவ்வளோ நல்லா வரும்னு நான் நினைக்கலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது செம்மையாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ கங்க்ராச்சுலேட் ஜி ஜி ஃபைவ் பிகாஸ் ஜி ஃபைவ்னால் யாராவது வெ வெப் சீரீஸ் ஜி ஃபைவ்மா அப்படின்னால கதையை கேட்கக்கூடாதுன்னு தோணுது எனக்கு ஏன்னா அவங்களோட கண்டென்ட் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது வினோத விசிதம் அடுத்து வந்த ஐ மீன் விலங்கு அப்புறம் அயலி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜி ஃபைவ்னால் அப்படி விழுந்த குடும் குடும்பம் குடும்பம்லாம் பார்க்குறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கௌஷேக் அண்ட் சி ஜூ அண்ட் ஷாம் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் எல்லார் எல்லாரும் நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உங்களால் தான் அது முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கமிங் ஹியர் அண்ட் என்கரேஜிங் அஸ் லைக் திஸ் அண்ட் எல்லோரும் முத்து முத்தான கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காங்க அத்தனை பேருக்கும் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எங்கள் இயக்குனர் பிரபாகரன் சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அவ்வளோ அழகாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் ஒரு ஷார்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் பண்ணியிருக்காரு விஷுவல் ட்ரீட் வெற்றி வயல்ஸ் அமேசிங் விஷுவல் ட்ரீட் அண்ட் பிஜிஎம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தன் குமார் சார் பண்ணிடலாம் மியூசிக் அண்ட் ஐ திங்க் இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கலவை ஒரு சஸ்பென்ஸ் கலந்த ஒரு சென்டிமெண்ட்டோடு இருக்கிற ஒரு இது நானே வந்து ரொம்ப நிறைய சீன்ஸில் ரொம்ப டச்சிங்காக ஃபீல் பண்ணேன் அவ்வளோ அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் and uh, god bless all of you and uh, all the best for the whole team thank you ellarkum vanakkam um enak trailer paakrappo and the scenes paakrappo and heartbeat pada 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 nadichathu innume erangala so i'm so thankful i mean uh, kaushik 
சிஜு சார் அண்ட் ஷியாம் மூணு பேருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி பிகாஸ் இ ஃபைல வந்து எனக்கு எப்போ ஃபோன் பண்ணி இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறப்பவே நான் வந்து கண்ணை முடிவிட்டு ஒத்துப்பேன் பிகாஸ் ஐ நோ தட் எப்போவுமே ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ராஜெக்ட் தான் என்கிட்ட கொண்டு வந்து தருவாங்கன்னு ஸோ எனக்கு கௌஷிக் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறப்போ ஐ செட் ஒரே ஒரு ஒன்லைன் தான் சொன்னார் தென் ஐ வாஸ் லைக் கௌஷிக் கேட்கவே வேண்டாம் நான் பண்ணுறேன் பட் டியூ திங்க் தட் நான் இதுக்கு செட் ஆகுவேன் நினைக்கிறீங்களா டியூ திங்க் ஐ கேன் ஃபுல் ஆஃப் திஸ் ரோல் இ சார் இல்லை கண்டிப்பாக நீ பண்ணுவேன் நீ சாரை போய் மீட் பண்ணு அப்படின்னாரு தென் ஐ மெட் எஸ்ஆர் பிரபாகர் சார் என் அமேசிங் டேரெக்டாக நான் நிறைய ட்ரபுள் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி கண்டென்ட் கொடுக்குற இடத்துக்கோங்க எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ செட் கௌஷிக் நான் வந்து இதுலேருந்து பேக் அவுட் ஆகிறேன் பிகாஸ் என்ன அப்பா உடம்பு சரியில்லை ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஐ கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடிக்க முடியுமான்னு தெரியாது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு அட்டாக் கொடுத்துட்டேன் அப்பாவே என் கௌஷிக் சார் இல்லை இல்லை நீ பண்ணு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் தெரிய வந்தது என்ன ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ்ன்ட்டு இர்ஃபானாக இருக்கட்டும் அபிசாராக இருக்கட்டும் தேர் ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள் இப்போ கூட நான் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தேன்னா டிடை டூ திஸ் டூ தேம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஐ ஃபீல் ஸோ பேட் பிகாஸ் ஐ நெவர் பி நான் ப்ரொஃபஷனல் எந்த ப்ராஜெக்ட்லையும் நான் ப்ரொஃபஷனாக இருந்ததே கிடையாது பட் என்னோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் ஐ ஹேவ் டு பி அன் ப்ரொஃபஷனல் பிகாஸ் ஐ டோல் தன் தட் ஐம் நாட் டூயிங் அதுக்கப்புறம் தே சைட் இல்லை இல்லை நான் இப்போ யோசிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப எமோஷனாக இருக்குது அப்படி விட்டுருந்தேனா இவ்வளோ ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை நான் விட்டுருப்பேன் எங்கள் வீட்டிலையும் தைரியம் சொல்லி அனுப்பி நாங்கள் அப்பா கொண்டு அது ஹெல்ப் பீ ஃபைன் நீ போய் பண்ணு அப்படின்ட்டு எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்து அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது தே ஒரு ஆல் லைக் கவலைப்படாதீங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் கூட அப்பா எங்கள் கூட்டம் நீங்கள் வச்சு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அந்த அளவுக்கு ஐ டோன்ட் திங்ஸோ எந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோ இல்லை எந்த ஒரு ஐ திங்க் ஜி ஃபைவ் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஜி ஃபைவ் அண்ட் அபி சார் அண்ட் இர்ஃபான் அண்ட் எஸ்ஆர் பிரபாகர் சாருக்குமே நான் நிறைய டென்ஷன் கொடுத்துட்டேன் ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் வென் ஐ வாஸ் ஆக்டிங் அதை அத்தனையுமே மருந்து ஒரு ஒரு சீனும் சரி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் சரி அவர் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் அவர் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா அந்த விஷயத்தை பண்ணுறப்போ எனக்கு ஐ ஃபெல் ஸோ பிளெஸ்ட் லைக் இப்படி இப்படி டென்ஷன் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்ற ஃபீலிங் எனக்கு இன்னுமே இருக்குது சார் நான் இந்த மேடையில் இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஃபார் வாட் ஓவர் ஹாப்பின் ஐ டோன்ட் மை சேங் தட் பிகாஸ் ஐ ஃபெல் பேட் அண்ட் இன்றைக்கி அதோட அவுட் புட் பார்க்குறப்ப ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஸோ எமோஷ்னல் ஒரு ஒரு சீனமும் சரி ஐ ஃபெல் ஸோ பவர்ஃபுல் நடிக்கிறப்போ As a woman, I felt that in the series, I felt that I was in the series. I felt that I was in the series. Why can't I? I was in the series. I used to tell her, I was in the series. I was in the series. So, I think this has been too... How do I say it? I have a lot of things in the series. I think it's a lot of fun. I think it's a lot of fun. I think it's a lot of fun. They were all like a family to me. I think it's a lot of fun. I think it's a lot of fun. I think it's a lot of fun. And uh, S.R. Prabhaka sir, Rumba Rumba Nandri sir, thank you so much sir. And uh, Amir sir, thank you so much. Thanks for the blessings. You have come to the event. Thank you so much. And press and media, never come Nandri. You have a lot of support. You have a lot of support. You have a lot of support. You have been very kind to me. You have a lot of support. Thank you so much. Thanks. That's all I want to say. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு முதல் நன்றி வந்து அமித் சாருக்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் இந்த மாதிரி என்னுடைய ட்ரெயிலர் ஆடை லேண்ட்ஸ்லாம் வந்து திடீர்னு போய் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் சாரை இன்வைட் பண்ணுவேன் சத்திரையில் தான் நடந்துச்சு நான் போய் கூப்பிட்ட உடனே எதுவுமே சொல்லலை எனக்கு ஒர்க் இருக்குது நீ கூப்பிட நான் வந்துடுறேன் வந்தாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி சாரை கூப்பிடணும் ஃபஸ்ட் டைம் மைண்டில் ஐடியா இருந்துச்சு ஆனால் வந்து டேட் எங்களுக்கு எதுவுமே ஃபைனல் ஆகலை சடனாக ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி தான் ஃபைனல் ஆச்சு செவன்டீன்த் அப்படின்னு சார் நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே போய் ரொம்ப அட்வான்ஸாக சொல்லியிருந்தோம் சார்கிட்ட நான் போய் டெட் டென்லேயே கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இந்த செங்கலத்துக்கும் இப்படி தான் கூப்பிட வேண்டிய சூழல் வந்துச்சு நேற்றுக்கு மறுநாள் தான் போய் கூப்பிட்டேன் சாரை ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி இல்லை சென்னையிலே இருக்க வேண்டியது இல்லை வெளியில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜ் நான் சொன்னேன் உடனே சரி ஓகே நான் வரைக்கும் கொடுப்போம் அப்படின்னாங்க ஸோ சார் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு அண்ணன
அவர் என்ன இயக்குனர் இருக்கலன்னா இந்த மேடை வந்து இன்னும் தாமதமாக கூட கிடச்சிருக்கலாம் எனக்கு ஸோ இன்றைக்கி என்னுடைய ஐந்தாவது படைப்பு இது செங்கலாம் வெப்சீரீஸில் வந்து முதல் படம் எப்படி சுந்தர பாண்டியனுக்கு வந்து நான் என்னுடைய முதல் படம் மாதிரி நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினோம் அந்த 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 ஃபீல்டில் தான் நான் இப்போ உணர்வில் தான் நான் நீங்கள் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஜிஃபை சிஜு சாருக்கும் கௌசிக் சார் ஷியாம் சார் மூணு பேருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி கோவிட்டில் தான் இந்த ஸ்கிரிப்டை சொன்னேன் ஜூமில் தான் சொன்னேன் கௌசிக் சார்கிட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் கதை கேட்டார் கண்டென்ட் கேட்டுட்டு இது படமாக பண்ண போகிறீங்களா இல்லை எழுதி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாரு சார் இது வந்து படத்துக்கு தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் படமாக பண்ணுறது தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சரி நான் உங்களை கூப் பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் கால் பண்ணி இதை வந்து சிஜி சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் கண்டென்ட் கேட்டோடனே அவர் பிடிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் இதை வெப்சீரீஸாக பண்ணணும் அப்படின்னாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் போராடி பார்த்தேன் இல்லை சார் எனக்கு படம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுங்க இது செம்மையாக பண்ணிடுவோம் இல்லை சார் கண்டென்ட் செம்மையாக இருக்குது மிஸ் பண்ண வேணாம் நம்ம வெப்சீரீஸாக பண்ணுவோம் சார் வெப்சீரீஸ்லாம் நம்ம இம்மிட்டாக மீட் பண்ணுவோம்னாங்க இம்மிட்டாக சிஜி சாரை போய் பார்த்தேன் ஸோ கதையாக ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் சொன்னேன் சொன்னோடனே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இதை பண்ணுவோம் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட் ஆகிருங்க நான் மேலே பேசிடுறேன் அப்படின்னாங்க ஸோ இந்த இந்த இடத்துல வந்து இந்த செங்கலம் இங்கே வந்து இப்படி நிற்கிது இன்றைக்கி வந்து எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கிறோம்னா அதுக்கு வந்து ஜிஃபை சிஜி சார்க்கும் கௌசிக் சார் சியாம் சார் மூணு பேர் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஸோ இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு செகண்டில் வந்து பொடி சார் அபி சார் இப்போ வரல அவர் சில வந்திருக்க வேண்டியது அவர் இன்னும் ரீச் ஆக முடியல வெளியே அவுட் ஆஃப் சைஸுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ அபி சார்க்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி வேறு ஒரு தயாரிப்பாளர் அதாவது அபி அபி சார் வந்து எப்படின்னா நிறைய தமிழ்நாடு முழுவதும் நிறைய படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு நிறைய வேறு வேறு ப்ரொடியூசரோட ஜாயின் வென்சராக ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது அபி அண்ட் அபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அவர் இண்டிவிஜுவலாக தனியாக பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி ஃபினான்ஸாக நிறைய படங்கள் ஃபினான்ஸ்லாம் பண்ணி சினிமாவில் வந்து ஏ டு ஜி தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொடியூசர் இது அவரோட ஃபஸ்ட்டு படைப்பு ஷூட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய க்ரௌடு எங்களுக்கு இந்த வெப்சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே நிறைய க்ரௌடு தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் க்ரைமு பொலிட்டிக்கல் நிறைய பொதுக்கூட்டம் இருக்கும் ஸ்டேஜ் இது இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து க்ரௌடு தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு குறிப்பாக ஒரே ஒரு சம்பவம் மட்டும் சொல்லணும் நான் விரும்புகிறேன் பழனியில் வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சிவஞானம் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரு அவர் தான் சேர்மன் அவர் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் அவரோட பெரிய வீடு ஒரு நாற்பது வருஷமாக விருதுநகர் நகராட்சியை ரூல் பண்ண ஒருத்தருடைய வீடு ஃபங்க்ஷனு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கணும் அதில் வந்து நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் ஏஜென்னால் டெலே ஆகி எல்லாமே பக்கத்தில் லோக்கலில் இருந்த ஆட்களாக வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு போய் ஃப்ரேம் வைக்கும்போது முன்னாடி பார்த்தா யாருமே வந்து ஒரு மேரேஜுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த ஒரு அட்மாஸ்பியராக தோணலை எனக்கு திருப்தியாக இல்லை எனக்கு ஆனால் நானூறு பேர் அந்த அந்த சி அவங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து அன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கிளாஸ் ப்ரொடியூசருக்கு ஆன் ஸ்பாட் ப்ரொடியூசர் அங்கே இருக்கார் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கூப்பிட்டு என்னங்க அப்படி இருக்காங்க எப்படி எடுக்கிறது எடுத்துகிட்டு போய் நாளைக்கு பார்க்கும்போது ஒரு நண்பகத்தன்மையாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நானும் சார் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரொடியூசர் லாங் வந்து கேட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்காரு இதை பிரேக் வரைக்கும் ஒன்றுமே பேசலாம் பிரேக்கில் சாப்பிட போகும்போது நானும் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டோம் கோ ப்ரொடியூசர் இர்ஃபான் சார் எல்லோரும் ஸோ என்ன சார் பிரதா பிரச்சனைனார் இல்லை சார் அட்மாஸ்பியர் வந்து கரெக்டாக இல்லை எனக்கு ஆனால் வேணாம்னு சொல்லிட்டா அப்படி ஒன்று நட இப்படி இருக்குது நமக்கு லாஸ் ஆகிடும் அதனால் நான் அவங்க இல்லாத பர்சனாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் அப்போ ஸ்டேஜ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அமைதியாக இருந்துட்டு மேனேஜர் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார்னா இது நாளைக்கு ஒன்றே இவங்க எல்லாத்தையும் போக சொல்லிடுங்க மறுநாள் வர சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் வேறு ஆட்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த முடிவை வந்து எடுக்கிறதுனா அவருக்கு தெரியும் ஒரு இன்றைக்கி இப்போ இவர் போக சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன லாஸ் வரும் அப்படின்லாம் தெரியும் அதை பற்றி தான் யோசிக்காமல் உடனே மாற்றுங்க அப்படின்னாரு மறுநாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மறுநாள் வந்து எங்களால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியல ஏன்னா ஒரு கோயம்புத்தூரில் வந்து
எனக்கு லாஸ்ன்றது தான் ரெண்டாவது அதாவது லா வருதா லாஸ் என்னுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் போகுதான்றதுலாம் ரெண்டாவது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படைப்பு இது இது வந்து நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அதை எடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு எனக்கு எதை பற்றி யோசிக்கல அவர் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அவர் என்ன கேட்குறாரு செஞ்சுருங்க அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி பொட்டிசரோட எனக்கு ஒர்க் பண்ணதுக்காக அபிசாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் அப்புறம் நிறையா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க மெயினாக வந்து வாணி பூஜன் மேடம் சொல்லி ஆகணும் நான் அவங்க சொன்னாங்க சாரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அது என்னன்னா ஒன்றுமே இல்லை அதாவது ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கள் மேலே தான் மிஸ்டேக் அது ஏன்னா அவங்க சொன்னதுனால ஏதோ அவங்க தப்பு பட்டவங்க யாரும் நினச்சிடக்கூடாது நாங்கள் கரெக்டாக கன்வே பண்ணலை அவங்க ஆக்சுவலாக கிளம்பணும் ஷூட் முடிச்சுட்டு அவங்க கிளம்ப வேண்டிய ஒரு டைமு எங்களுக்கு வந்து நிறைய எடுக்கணும் லாஸ்ட் டே அந்த அந்த லொக்கேஷன் அவங்களுக்கு நாங்கள் அவங்க போகிறதுக்குள்ளே நிறைய எடுத்துடணும்னு சொல்லிட்டு காலையில் இருந்து நிறைய பரபரப்பாக காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அவங்க டைம் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் வந்து எங்களுக்கு என்ன இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் இருந்தாங்கன்னா அந்த போர்ஷன் முடிச்சிருவோம் அவங்க அங்கே இருந்தாங்கன்னா ஃப்ளைட் மிஸ் ஆயிரும் மறுநாள் காலையில் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டே அவங்களுக்கு அது ஸோ அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேயில் அவங்க வந்து ஹீரோ ஹீரோயினை பண்ணுறாங்க ஹீரோ இருக்கார் எல்லாருமே இருக்க ஒரு ஸ்டேஜ் அவங்க அதை மிஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க அவங்களோட பிரச்சனையை சொல்கிறாங்க நாங்கள் எங்கள் பிரச்சனையை சொல்கிறோம் ஸோ அவங்களும் அவங்க போக வேண்டிய கட்டாயம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய சூழல் அதனால் அவங்க வேறு வழி இல்லை கிளம்பிட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் என்ன மேடம் இருட்டு போய்க்கலாமே நான் வேறு எதுவும் நடக்கல இவ்வளோ தான் நடந்தது அவங்களுடைய சூரியக்கலா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க லீடு வந்து வாணிபூசன் மேடம் பண்ணியிருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் க்ரைம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு செங்கலத்தை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு 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 அரசியல் கதை கேட்டோம் ஏதோ ஒரு ஒரு அரசியல் கதை எடுத்துகிட்டு அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இருக்காது தமிழ் தமிழ்நாட்டோட அரசியலை ஒரு முப்பது வருஷம் அரசியலை வந்து உள்ளடக்குனது இந்த செங்கலம் படத்தோட நீங்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டர் பார்க்கும்போதும் யாரோ ஒரு அரசியல்வாதி உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு அரசியல்வாதி பேசுகிற டைலாக் வந்து ஏதோ ரொம்ப ஃபேமிலியரான ஒரு அரசியல்வாதி சொன்ன வசனம் போதும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் முக்கியமாக அரசியலில் வந்து இருக்கக்கூடிய துரோகங்கள் அரசியலோட வழிகள் ஒரு பதவிக்கு வர்றதுக்காக இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது ஒரு மனசன் ஒரு மனுஷன் வந்து உள்ளே என்ன வச்சுட்டு ஒரு அரசியல் அது வெளியில் எப்படி நடந்துக்கிறோன்றதை ரொம்ப அப்பட்டமாக போட்டு உடைக்கிற ஒரு தொடர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பாக்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் கண்டென்ட் கேட்டோன்னே எப்படி சிசு சார் வந்து பிடிச்சி போய் சூப்பராக இருக்குது பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்களோ அது வந்து படம் அந்த இந்த தொடரை பார்க்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இது நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் சொல்லக்கூடாது அப்படி தொடர்ந்து எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அது வந்து எங்கள் ஹோல் டீமில் வந்து நிறையா ஏன்னா ஒரு நைன் எபிசோட் எடுக்கணும் நிறைய டூரேஷன் எங்களுக்கு இது இதில் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்குது நிறைய ஃபைட் இருக்குது எங்களுக்குள்ளே நிறைய கோபம் இருக்குது வேகம் இருக்குது எல்லாம் கடந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் காரணம் என்ன இந்த படைப்பு வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து எங்களை எடுக்க வச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு எல்லாருமே அப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்காங்க சண்டை போட்டுருந்தால் கோபம் இருக்குது இந்த டைம் இல்லை என்ன ரெண்டு மணி வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க அப்படிலாம் போகுது ஆனாலும் எல்லோரும் இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அது வந்து அந்த அவங்க நடிக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஒர்க் பண்ணுற அந்த டெக்னீஷியனை வந்து உள்ள அந்த கண்டென்ட் வந்து உள்ள உட்கார வச்சிச்சு ஒர்க் பண்ண வச்சிச்சு ஸோ இவ்வளோ கடந்து எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு என்ன நடந்தாலும் சரி இது சூப்பராக இருக்குது நல்லா வந்துருக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க எல்லாம் கொண்டாடுவாங்க இந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் எல்லாருக்கிட்டே இருந்துச்சு அது ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் வாணி பசு மேடமாக இருக்கட்டும் விஜய் மேடமாக இருக்கட்டும் கஜராஜ் சாராக இருக்கட்டும் பிரேம் சார் எல்லாருக்குமே டேனியல் பிரதர் வந்து எல்லாருக்குமே ஆர்டிஸ்ட் சைடில் டெக்னீஷியனாக வந்து எங்களுக்கு எங்கள் சைடில் கேமராமேன் வெற்றி இருக்கார் எடிட்டர் டான் பாஸ்கோ ஆடக்டர் காலிமுத் சார் இருக்கார் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே நம்பிக்கை சூப்பராக இருக்குங்க ஒர்க் பண்ணுவோங்க என்னங்க டைம் என்னங்க லேட்டானா என்னங்க நேரானா என்னங்க அதே மாதிரி போட்டி செலவானா என்னங்க எடுப்போம் நல்லா எடுப்போம் அப்படின்னு எடுத்தாங்க அது வந்து ஹோல் டீமுக்குமே ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாருமே அதாவது விஜய் மேடமாக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு அது என்ன அவருடைய ஒரு முள்ளு காடு பட்ட பகலில் பன்னெண்டு மணிக்கு சாமி பூஜை பண்ணிவிட்டு சாமி கும்பிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு
ட்ராமா க்ரைம் தான் இது இந்த தொடர் மற்றபடி விஜய் மேடம் சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஒத்துழைப்பு ஒரு பெரிய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டேஜில் அந்த இடத்துல அவ்வளோ பெரிய வெயிலில் மூணு நாலு நாள் போட்டு அவங்கள வதைச்சோம் எதாவது கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படாமல் ரொம்ப எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ வாணி பூஜம் மேடம் பிஜி மேடம் பிரேம் சார் டேனியல் பிரதர் ஆமாம் மெயினாக வந்து கலையரசன் இங்கே வரல அவர் இன்றைக்கி ஷூட் அவருக்கு திடீர்னு அரேஞ்ச் பண்ணதால் அவரால் வர முடியல ராயர் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு செம்ம ஒர்க்கர் செம்ம பெர்ஃபார்மர் இன்னும் அவருக்கான ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல் எந்த ஒரு கேரக்டர் கிடச்சாலும் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் ஸோ கலையாக இருக்கட்டும் இப்போ சிவஞானம் சொல்லிட்டு சரத் ரோஹித் சோசல் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் அவரால் இங்கே வர முடியல பாண்டியனாட் லெவலில் என்ன பண்ணுவார் அவர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அவரோட கேரக்டர்லாம் வந்து இந்த ஃபுல் தொடர் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் மைண்ட்லேயே நிற்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அப்புறம் சாலி இன்ட்ரோ கொடுக்குறோம் இதில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சட்டிலான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு வாணி பூஜன் மேடம் கூட வந்து அவங்க கண்டினியூவாக வருவாங்க ராய ராயராக பண்ணியிருக்க அவர் வா கலையரசனுடைய சிஸ்டராக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் மெயினாக வந்து என்னுடைய டெக்னீஷியன் கேமராமேன் வெற்றி சாராக இருக்கட்டும் டான் பாஸ்கோவாக இருக்கட்டும் எடிட்டர் காலிமிட் சார்ல இருந்து எல்லாருமே மெயினாக வந்து மியூசிக் டேரக்டர் தரன் அவரை சொல்லி ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் நாங்கள் எல்லா மியூசிக் டேரக்டர் யாருமே ஃபைனல் பண்ணாமல் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு போனோம் முடிச்சுட்டு தான் பேசணும் அவர்கிட்ட ஸோ கண்டென்ட் பார்த்துட்டு கொடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எபிசோடு மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் எங்களுக்கு சொல்லலை அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட் எபிசோடு பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ ஹோல் டீம் நாங்கள் சேனலில் வந்து சிஜி சார் கௌசிக் சார் எல்லாருமே பார்த்தாங்க பொடி சார் அடி சார் பார்த்தாங்க இர்ஃபான் பிரதர் லைன் பொடி சார் கோ பொடி சார் அவர் நாங்கள் ஹோல் டீம் பார்த்துட்டு அது அதுக்கப்புறம் எதுவுமே நாங்கள் பேசலாம் மொத்த எபிசோடு அவருக்கு அனுப்பி விட்டோம் சொல்லவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் பேசினாங்க நைன் எபிசோடு அவருக்கு அனுப்பி விட்டோம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டோம் அப்படி ஒரு ஆறாரு நீங்கள் பார்த்துருக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த வெப்சீரிஸ் முழுவதும் அவரோட இசை வந்து அப்படியே நம்மளை ஆக்குபை பண்ணோம் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக நம்மளால் நம்மளை விஷுவல் தாண்டி உள்ள எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு அவர் அவருடைய ஒர்க்கு அவரோட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் இர்ஃபான் பிரதருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் அபியன் அபியில் வந்து பிரவீன் பிரதர் இருக்கார் சரவணன் இபி அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒத்துழைப்பு ஸோ எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்க ஸோ ஹோல் டீமுக்கும் நான் நிறைய பேர் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பேசுகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது மெயினாக வந்து கார்த்திக் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் துறை அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா நான் வந்து லாஸ்ட் அடியில் பண்ணும்போது வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் பாருங்கள் அப்படின்ட்டாங்க ஷூட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு இந்த கண்டென்ட்டை முழுமையாக எடுக்கக்கூடிய டேரக்ஷன் போர்டு தான் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த டயத்தில் எனக்கு கூட இருந்து இர்ஃபான் பிரதராக இர்ஃபான் பிரதராக இருக்கட்டும் சரணன் பிரதராக இருக்கட்டும் பிரவீன் பிரதராக இருக்கட்டும் எல்லாரோடையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அதை வந்து சேர்றதுக்கு ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ஸோ கார்த்திக் ரொம்ப நன்றி அதை தாண்டி என்னுடைய டீம் பிரேம் கோ டேக்டர் பிரேம் ரஞ்சித் கருப்பு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து எந்த நாளும் தூங்கலை ஷூட்டிங்கில் அவங்க ஒரு நாள் கூட தூங்கலை நான் தூங்குறதுக்கே ரெண்டு மணி ஆகும் அவங்க அதுவும் தூங்கலை மறுநாள் காலில் ஒர்க்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லா ஸ்டேஜ்லையும் எல்லா டேரக்டர் சொல்கிறது தான் இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய டீம் எல்லாருக்கும் நீங்கள் எல்லாமே இந்த உழைப்பினைக்கு வந்து இந்த இடத்துல நினைக்கல ஸோ ஹோல் நான் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் இன்னும் பேச வேண்டிய இடங்கள் இருக்குது பேசுவோம் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இந்த செங்கலம் தொடருக்கு தேவை நிச்சயமாக ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கிறத தாண்டி உங்களை மாதிரி இம்பாக்ட் பண்ண நாங்கள் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தொடராக இருக்கும் நீங்கள் இத்தனை வருஷம் பார்த்த மொத்த அரசியலையும் உள்வாங்கி உங்கள் கிட்டே உண்மையாக எடுத்து சொன்ன ஒரு தொடராக இருக்கும் ஸோ உங்களை இம்பாக்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் ரொம்ப சீக்கிரமே அது ஸ்க்ரீன் பண்ணுற முன்னில் இருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய ஆதரவு ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ நன்றிங்க சாரோட நான் வந்து என்னோடய முதல் படம் ஆக்சுவலாக சுந்தரபாண்டியனுக்கு முன்னாடி நான் டேக் பண்ண வேண்டியது வந்து சிகப்பு கம்பெனி ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு அது
ஸோ அமித்ஷா வந்து நின்னா எப்படி இருக்கும் அவர் பேசினா எப்படி இருக்கும் அப்படியே நான் இமேஜின் பண்ணி தான் அதை எழுதியிருந்தேன் கடைசியில் எல்லாம் ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் சேனலில் சிஜி சார் கௌசிக் சார் இப்போ சியாம் சட்டம்னு சொல்லும்போது சியாம் சார் சொல்லிட்டார் இல்லை சார் இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் சு இன்னும் செமையாக இருக்கும் அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப அதுவும் எல்லாம் லா ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் பண்ணிவிட்டு அதில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ண முடியல ஸ்டார்ட் வந்து இதுக்கு முதல்ல தான் சொன்னேன் இதுக்கு வரைக்கும் நான் சொல்லலை இன்வைட் பண்ணும் போது தான் சொன்னேன் சார் என்ன 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 பண்ணியிருக்கீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி கேட்டாங்க அதில் சொல்லிவிட்டு இந்த ராயன்னு ஒரு கேட்ட சார் அவரை சுற்றி ஒரு மூணு பேர் அண்ணன் தம்பி இருப்பாங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிரைமு மாணி மேடம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க விஜய் மேடம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ராயர் இருந்தால் யார் யார் பண்ணியிருக்கேன் கலையரசன் பண்ணியிருக்கேன் சார் அது ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்க வேண்டியது அப்படின்னு அப்படியே பார்த்தாங்க என்ன இப்படியே சொல்கிறீங்க இதில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னாங்க சார் அது வந்து சியாம் சார் இப்போ சிஜி சார் எல்லாம் தான் காரணம் நான் இல்லை சார் நான் உங்கள் நீங்கள் வேணும்னு ரொம்ப இதாக பேசினேன் இல்லை இல்லை நாங்கள் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்கோம் அதில் கமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சார் என்ன இப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னாங்க அது நான் சொல்லணும் தோணுச்சு எனக்கு ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ நடிகராக <laughs> அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் இந்த விழாவுக்கு வந்ததற்கான முதல் காரணம் எஸ் ஆர் பிரபாகர் தான் பிரபுக்காக தான் வந்தேன் நான் ரெண்டாவது ஜி ஃபை ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு பின்னால் பார்த்தா எல்லாமே ரொம்ப நெருக்கமான ஆட்களாக இருக்காங்க இர்ஃபான் மாலிக் இருக்கார் எனக்கு ஆச்சரியமாகிடுச்சு என்னுடைய நண்பர் அவர் அப்புறம் மேடையில் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து நான் ரசித்தவர்களாகவும் என்னை ரசிக்கிறவங்களாகவுமே இருக்காங்க அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கவிதா சொன்னது மாதிரி எண்பதுகளில் வந்து சரிதா மேம் அவருடைய திரைப்படங்கள்னா அது ஒரு ஆளுமை அது அதுபோல் இன்றைக்கி எல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்டே எழுத முடியல ஒரு படம் கீழ்வானம் சிவக்கும் மாதிரியான ஒரு படம் சரிதான்ற ஒரு நடிகையை மையப்படுத்தி எழுதப்படுது அப்படின்னா இன்றைக்கி அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டே கிடையாது ஹீரோயின் ஒரு எட்டு ஸ்கிரிப்டே எழுதுறது இல்லை அவங்க எந்த படத்தில் நடித்தாங்க சார் பாலச்சந்திர சார் அப்படி எந்த படங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அச்சமில் அச்சமில் எடுத்தாலும் சரி எல்லா படங்கள்லேயும் அவங்களுடைய அந்த பார்வையாக சிவாஜி சாருக்கு முன்னாடி நின்று பயம் இல்லாமல் நடித்த ஒரு நடிகைனா அவங்கள தான் இருக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் ரசித்தது நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி குடிமகன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று டேர் பண்ணுறதா இல்லை நானே நடித்து டேர் பண்ணுறதா அந்த படத்தில் யார் அந்த லீட் ரோல் ஆப்போசிட்டில் லீட் ரோல் பண்ணலாங்கும் பொழுது என்னோடய ஆஃபீஸில் நான் பேசிகிட்டு இருந்தது வாணி பூஜன் தான் அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த படம் நடக்கலை அதுக்குள்ளே வேறு வேறு வேலைகளுக்கு போயிட்டேன் நான் நானாக நான் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற படங்களில் அது ஒரு முக்கியமான படம் அது திரும்ப இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னா சந்திக்கிறேன் போல் பிரேம் தெரி எனக்கு அப்புறம் டேனி நிறைய படங்கள் பார்ப்போம் கடந்துருவோம் ஆனால் ஒரு சில கேரக்டர் மட்டும்தான் மைண்டில் நிற்கும் ஸோ அப்படி தான் ஃப்ரெண்டு ஃபீல் ஆகிட்டாப்பில் ஒன்று ரெண்டு தான் நிற்கும் ஸோ அதில் எப்போவுமே நிற்கிறது டேனியுடைய கேரக்டர் அப்புறம் கயல் படத்துடைய காட்சிகள்லாம் இன்னும் அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள்லாம் எனக்கு மைண்டில் இருந்து போகவே இல்லை அதை கொடுத்த ஒளிப்பதிவாளர் அப்புறம் இந்த மேடையில் வந்து எனக்கு இந்த இதெல்லாம் புது அனுபவம் பேசவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனோம் அப்படின்னா கண்ணே என்னுடைய நண்பன் தான் எனக்கு இங்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு கண்ணனை பார்த்தோடனே ஆனால் அவர் இங்கே பேச தெரியலவங்க பேசவே மாட்டார் நினச்சிடாங்க ரொம்ப பேசுவார் அப்படியாலே இப்போது அமைதியாக இருக்கார் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி பிரபு சொன்னது போல் பிரபுவை நான் மொதல் முதல்ல சந்தித்தது என்னுடைய ஆதிபவன் படப்பிடிப்பு டைமில் தான் எனக்கு சிவப்பு கம்பளம்னு ஒரு கதை வந்து சொன்னார் 
அந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்போது பிரபுகிட்ட சொன்னேன் நான் பிரபு எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்குது கதை அது தான் ஆனால் யாரை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே யாரையாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் படம் முடிஞ்சு போகும்போது இவனை நோக்கி அல்லது அவனை நோக்கி யார் மேலேயாவது நகர்ந்து போகணும் இவன் இவன் செத்தான்னா இருந்தான்னு அவன் இருந்தா என்ன இல்லைன்னு தோணிடக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ ஒரு முதல் பட இயக்குனர் கொண்டு இருக்குள்ள அவங்க ஒன்று மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து இன்னொரு டேரக்டர் எப்படி ஒரு கரெக்ஷன் சொல்கிறதுன்னு இல்லை சார் அது அப்படி தான் சார் இருக்குன்னாரு நல்ல பிறப்பு எனக்கு எப்படி தான் தோணுது அது அதுக்கு மேலே உங்கள் இஷ்டம் அப்படின்னு அப்புறம் அவர் பண்ணலை என் நண்பர் நம்ம நடிகர் தான் மாமூலம் பிரபு என்னை கூப்பிட்டு வந்தது நம்ம தாஸ் நடிகர் தான் கூட்டிகிட்டு வந்தது அவரும் அவர் நண்பர் அதுக்கு பின்னால் சுந்தரபாண்டியன் திரைப்படம் கமலா தேட்டில் படம் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே நைட் ஷோ பார்த்துட்டு இறங்கி வரேன் படிக்கட்டில் நின்றுட்டுருக்காப்புல பிரபு விஜய் சேதுபதி எல்லோரும் நின்றுட்டுருக்காங்க சார் படம் எப்படி சார் இருக்குது படம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பிரபுன்னு சார் உண்மையாக சார் நான் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பெருசாக வரும் ஒன்று ஏன்னு கேட்டார் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது படம் முடியுது அப்படின்னு அவனே பிரபு சொன்னார் சார் நான் சிவப்பு கம்பளம் சொல்லும்போது நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல சார் பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படின்னு அப்போ கேட்ட நான் என்ன நெகட்டிவாக இருந்தால் என்கிட்ட சொல்லுவீங்க பாசிட்டிவாக இருந்தால் சசிட்ட போய் சொல்கிறீங்க அப்போ பாசிட்டிவாக நீ பண்ணோம்னு என்கிட்டையில் வந்து சொல்லியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிரபுடைய ஒவ்வொரு படங்களும் பார்ப்பேன் நான் ஒவ்வொரு படம் பார்க்கும் பொழுதும் என்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டே இருப்பேன் இப்பவும் சொல்கிறேன் இந்த இவ்வளவு என்னுடைய இந்த திரை அனுபவத்தில் நமக்கு நிறைய கதைகள் கேட்குறோம் பார்க்குறோம் சில கதைகள் தான் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் இன்னமும் சிவப்பு கம்பளம் என் மைண்டில் இருக்குது அந்த கதை இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த படத்தில் இப்போ சொன்னார் ராயர் கேரக்டர் நான் உங்களுக்காக தான் சார் பண்ணேன் நான் ஆனால் கம்பெனியில் சொன்னேன் எஸ்சிஜி சார் வேணான்ட்டார் வெற்றி மாறனோடு சேர்ந்து நிலமெல்லாம் ரத்தம்னு நாங்கள் ஜி ஃபைவ்க்கு ஒரு ஒன்று சைன் பண்ணியிருக்கார் வெற்றி மாறன் அதில் நான் தான் லீட் ரோல் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு அவர் பாருங்கள் நம்பர் இப்படி காட்டுறாரு ரெண்டு மூணு நாள் காட்டுறாரு வெற்றி பிஸி ஆகிட்டார் அதனால் பண்ண முடியலை ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ நானும் அதுக்காக தான் காத்திருக்கேன் ஆனால் இதுக்காகவே இந்த நிலமில்லாமல் ரத்தத்துக்காகவே ஒன்றுனா என் கையை விட்டு போயிட்டே இருக்கு அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது இப்போது இப்போது அது நீங்கள் அப்படி நினைக்க வேணாம் நிலமெல்லாம் ரத்தம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நீங்கள் இந்த சிவப்பு கம்பளம் கேளுங்க நீங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அது இன்னும் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கேன் நான் நீங்கள் இன்னொரு ஒரு சிஜு சார்ட்டை சொல்லுங்கள் நம்ம ஒரிஜினலாகவே பண்ணிடுவோம் ஸ்ட்ரைட்டாக வெப் சீரீஸ்லாம் வேணாம் சிஜு பண்ணலன்னு சொன்னார்னா நானே பொட்டேஷன் பண்ணுவேன் பொலிட்டிக்கல் ட்ராமாவை இதை பார்த்த உடனே ட்ரெய்லர் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் நான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஓப்பனிங் ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் கேமராமனுடைய உழைப்பு இந்த மியூசிக் டைரக்டர் சொன்னார் இர்ஃபான் வந்து பேசும் பொழுது ஒரு சின்ன பட்ஜெட் ஒரு சின்ன படம்னு இர்ஃபான் எப்பயுமே எதையுமே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க சம்பளம் ஜாஸ்தியாக கேட்டுறக்கூடான்றதுக்காக என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காப்புல இது இப்போ பக்கத்தில் சொன்னார் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை சார் ஞாபகம் இல்லையா ஞாபகம் இல்லை இர்ஃபான் அப்படின்னு சார் வந்தேன் சார் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டுன்னு சொன்னார் நீங்கள் என்றைக்கு தான் பெரிய பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லி நம்ம சின்ன பட்ஜெட்னால் நம்ம உடனே சொல்லிடுவோம் சின்ன பட்ஜெட்னால் அதுக்கு தகுந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்க என்னை கூட்டு போய் எதுக்கு சார் வெட்டியாக சிரமப்படுறீங்க அப்படின்னு இப்போ தான் ஞாபகம் வந்தது எனக்கு அவர் சொன்னது பெரிய பட்ஜெட் படம் தான் இது பெரிய பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது மற்றவங்க எனக்கு இந்த இந்த மேடையில் நான் பார்த்து சந்தோஷப்படுற விஷயம் என்னென்னா இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லோருடைய முகத்துலேயும் இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லா நேரமும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த அதுக்கான ஒர்த்து அந்த ட்ரெயிலர் அந்த உழைப்பு இருக்கு ராஜ்நீத்துன்னு ஒரு ஹிந்தி படம் ஒன்று இருக்கு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா நான் கடந்த பத்து வருடங்களில் பார்த்த பொலிட்டிக்கல் ட்ராமாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான படமாக நினைக்கிறேன் நான் அதில் கேத்ரினா கைப் ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்தது வாணி பூஜன் நடந்து வரும் பொழுது அந்த காட்சி அது போலவே இருந்தது எனக்கு இதை பார்க்கும்போது ராஜ்நீத்து தான் ஞாபகம் வந்தது ஒரு செகண்ட் யோசிச்சேன் ஐயோ நம்ம கூட இதை பண்ணியிருக்கலாமே இதை தழுவி கூட எடுத்துருக்கலாமோ அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணத்தை ஒவ்வொரு இயக்குனரும் சக இயக்குனருக்கு தோற்றுவிக்கிறது இருக்
ஏன்னா இந்த வார் வந்து ஒவ்வொரு டேரக்டருக்குள்ளே இருக்கணும் எனக்கும் பாலாஜி சக்திவேலுக்கும் நடந்திருக்கு இந்த 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 நிகழ்ச்சிக்கு தொடர்புள்ளதான்னு தெரியலை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் நான் பருத்திவீரன் டப்பிங்கில் இருக்கும் பொழுது காதல் படத்தை பற்றி வந்து சொல்கிறாப்புல லிங்குசாமி என்கிட்ட சொல்கிறார் படம் பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இப்போது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் போய் பார்ப்போம் இல்லையா அதை தாண்டி படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு லிங்குசாமி என்கிட்ட சொல்கிறார் அப்போ நான் டப்பிங்கில் இருக்கேன் இப்போ பத்து பேர் டப்பிங்கில் அப்புறம் நான் வந்து காதல் போய் பார்க்குறேன் பத்து பேர் டப்பிங்கில் இருந்தேனா ராமான்னு தெரில கோச்சுக்காதீங்க மறந்துடுச்சு எனக்கு ஆனால் காதல் பார்த்துட்டு பாலாஜி சக்திவேலுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு என்னைய அப்படி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா அது மதுரை அந்த களம் வந்து மதுரை களம் நான் மதுரையில் பிறந்து வளர்ந்தனே அந்த கதையில் இருக்கிற அத்தனையும் பார்த்து வளர்ந்தது மிஸ் பண்ணிட்டேனே நான் எப்படி என்னால் மிஸ் பண்ண முடிஞ்சது எப்படி பாலாஜி சக்தி வேலை இதை பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்தாப்புல அப்படின்ற வேதனை இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் எப்பயுமே வந்து அவர் வந்து எனக்கு என்ன சொன்னாருன்னா ராம் பாதிரப்போ சொன்னார் எப்பயுமே ஒரு தீக்குச்சி பொறுத்துனது மாதிரியே இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ நான் சொன்னேன் நானும் அது தீக்குச்சியா நீ கொல்லிக்கொட்டையோடு உட்காந்துருக்கீங்க இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணிட்டியா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலை எனக்கு அப்படின்ட்டு இப்போது அதுக்கப்புறம் பத்து பேரம் ரிலீஸ் ஆனது அப்போது நான் ஊரில் இருக்கேன் பலாஜி சக்தி ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஆக்சுவலாக பலாஜி சொன்னதை சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது வந்து பொது வெளியில் பேசக்கூடிய வார்த்தை இல்லை பலாஜி தண்ணின்னு போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னே இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது உண்மை அப்போது ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கும் இன்னொரு இயக்குனர் நம்மளை அந்த தூண்டி விடுற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அது யார் எப்போ தட்டி விடுவான்னு தெரியாது அப்படி தான் நாம் வந்திருக்கோம் நான் பாலச்சந்தர் பாலுமேந்திரா சாருடைய படங்கள் பாரதிராஜாவுடைய படங்கள் மகேந்திரன் சாருடைய படங்கள்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு போய் வந்திருக்கோம் எப்படி இப்படி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு அதே பாலச்சந்தர் சார் என்னை பார்த்து பருத்திவீரனை பார்த்து என்னடா இப்படி ஒன்றை பண்ணிட்டேன்னாரு அந்த காஞ்சி தான் அவர் குழந்த போல் பேசுவார் அந்த பொண்ணு பிரியாமணி சாப்பிடும்போது இருக்கலாடா அது என்னடா ஒருத்தி அடிவாயிட்டு சோறு தும்பலாடா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் அது உங்கள் படத்து சீன் தான் சார் அப்படின்னு என்ன 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 சொல்கிற ஏன் படத்து சீன்ற சார் ஏக் தூஜ கேள்வியில் வந்து கமலஹாசன் ரத்தி இருப்பாங்க அந்த ஃபோட்டோவை கிழிச்சு போட்டுருவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கிற கமலஹாசனுடைய ஃபோட்டோவை கிழிச்சு போட்ட உடனே எரிச்சிருவாங்க எரித்த உடனே ரத்தி பக்கத்தில் இருந்து அப்படி எரிச்சிருப்பான் அவங்க அண்ணன் எரிச்சு போட்டிருப்பான் அப்படியே அந்த எரித்த ஃபோட்டோ எடுத்து காப்பியில் போட்டு கலக்கி குடிச்சிருவாங்க அதுதான் சார் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு என்ன அதுதான் இங்கே நான் அப்படியே கறிக்குழம்பாக மாற்றிட்டேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்ன ஸோ இதுதான் நமக்கு இது சிலர் ஒத்துப்பாங்க சிலர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் எனக்கு தோணுச்சு ஆக அப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா நம்ம விட்டுட்டோமே எனக்கு பொலிட்டிக்கல் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ உயிர் தமிழுக்கு நூல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது பொலிட்டிக்கல் சட்டையாக ஆனால் இந்த மாதிரி சீரியஸாக பண்ணணுன்ற ஆசை எனக்கு இருந்திருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வரைக்கும் அதை ஒருவேளை ராயரை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா இல்லையான்னு நீ முழுசாக பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கு காரணம் இருப்பானா தான் இருக்கும் இந்த சம்பளத்தை பேசி தான் நம்மளை காலி பண்ணிட்டாங்க இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் மிகச்சிறப்பாக இருக்குது தொடக்கம் நல்லா இருக்குது இது எல்லோருடைய உழைப்பும் பாராட்டுக்குரியது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ஜாய் பண்ணது மியூசிக் இப்போ அந்த ஸ்க்ரீன் பண்ண பத்தாவது செகண்டு நான் என்ஜாய் பண்ணது மியூசிக் அப்போ அதை தான் முதல்ல சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த ஷார்ட்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி பிரபாகருடைய டைரக்ஷன் அதுக்கு பின்னாடி ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு பின்னாடி எல்லா ஆர்டிஸ்டுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நம்பகத்தன்மையோடு இருக்குது இந்த நம்பகத்தன்மை நிச்சயமாக மக்களுக்கு போய் சேரும் லேக் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சினிமாவை அப்படி தான் ரசிக்கிறேன் நான் லேக் இல்லாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஜிபேவுக்கு அயலியை தொடர்ந்து இதுவும் ஒரு வெற்றியாக அமையும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தமிழ் படங்களோட தரம் குறைஞ்சிச்சோ அப்படின்ற ஒரு வருத்தமும் ஒரு வேதனையும் எனக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஜி ஃபைவ் வந்து ஒரு இப்படி ஒரு கண்டென்ட்டான அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது பயங்கர ஆறுதலாக இருக்குது அது சொல்கிறது தான் நான் விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ